இப்போ வரைஞ்சு சொல்லிட்டு அவர் முட்டுக்கடை போடுறாரே விடியே இந்த நிலை வந்து இப்போது அவர் மெம்மியாக இருக்கார்ல அமைதியாக இருக்கார்ல அந்த நிலை தொடராரே விடியே மற்றபடி அடுத்த கட்டமாக நகர போகிறேன் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் வந்து முதலமைச்சராக முன்னிறுத்தப்பட மா மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ இனிமே தான் கட்சி தொடங்கி இனிமே தான் அழைப்பீங்க எப்போ அழைப்பி அழைச்சி எப்போ இது பண்ணி எப்போ கட்சி தொடங்கி என்ன ரஜினிகாந்தோட அரசியல் வருகைங்கிறது எங்கேயா ஆரம்பிச்சுன்னா தொண்ணூத்தாறுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரஜினிகாந்த ஊதி பொழுதாக்கப்பட்ட அந்த புதாகர பிம்பங்கிறது இது புஷோணமாயிடுச்சு அவரை வச்சுட்டு நாட்டில் வெடிவிட்டு கலாச்சாரம் பரவிச்சு பேசுவார் அங்கே தான் அரசு தொடங்குது அவரோட என்னன்னா இது மழையை தூக்கி வைங்க நான் தூக்குறேன் என்பது போல தான் ரஜினிகாந்துக்கு உடல்நிலை கொஞ்சம் இதாக இருக்குது நீங்கள் ஓய்வு விடுங்க ஐயா ரசிகம் பண்ணுறதுக்கு இது பொறுப்பு வைக்க வேண்டியது தேவையான இந்த நேற்று இருந்த எண்ணெய் ஓட்டம் மன ஓட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருந்தால் அவர் கட்சி உடனே தான் இருக்க மாட்டார் நேற்று வந்து ரொம்ப ஆயிரத்தி ரொம்ப சோர்வு தனக்கு விருப்பம் இல்லை தன்னால் முடியாதத அவர் வந்து மறைவுமாக சொல்லிட்டார் அது ரொம்ப வணக்கம் நேற்று ரஜினி அவர்கள் வந்து ஒரு முக்கிய முடிவு எடுப்பார் என்று ரசிகர்களும் சரி தமிழக மக்களையும் சரி எதிர்பார்த்தார்கள் அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க அந்த கருத்துக்கள் கேட்கும்போது எப்படி சார் இருந்தது தான் இல்லை என்ன இருந்துச்சு வழக்கம் போல தான் வள வள குள வளம் தான் இருந்துச்சு அப்படியே மற்றபடி ஒன்றே ஒன்று தெளிவுபடுத்தினார் தான் முதலமைச்சரை வந்து முன்னிறுத்தப்பட மாட்டாது அதை மட்டும் தெளிவுபடுத்தினார் மற்றபடி வேறு எதுவும் சொல்லலை இன்னும் சொல்ல போனால் கட்சி தொடங்குவேங்கிறத கூட இவர் அறுதி விட்டு சொல்லலை முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் சொன்னார் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து போர் வர்றப்ப பார்த்துக்கலான்னாரு எல்லாமே தராக இருக்குது அம்பு ஏ வேண்டியது தான் பார்க்கினார் ஆனால் நேற்று அந்த உற்சாகம் இல்லை அந்த ஆர்வம் இல்லை நேற்று வந்து ரொம்ப ஒரு அயற்சியாக ஒரு சோர்வாக தான் அவர் பேட்டி கொடுத்துருந்தார் பேட்டியும் கூட நம்முடைய உரை நடத்தினார் அதில் வந்து முதன்மையாக சொல்கிற விஷயம் வந்து தான் வயதை வந்து முதுமையை தன்னால் முடியலங்கிறதையும் வெளிப்படையாக முத முதலாக அவர் பதிவு பண்ணியிருக்காரு அப்போ இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவர் பின்தங்கியிருக்காரு தான் முடிவில் வந்து ரொம்ப பின்தங்குறாருன்னு பார்க்கணும் அது இல்லாமல் அவருக்கு விருப்பம் இல்லை தனிப்பட்ட ஒரு விருப்பம் இல்லை யாரோ அழுத்தம் தர்றாங்க யாரோ பண்ணி இயக்குறாங்க வேறு வழியெல்லாம் பண்ணுறாரு இப்படி மற்றபடி அவருக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படி தான் பார்க்கணும் அவர் ஒரு மூன்று முக்கிய கேள்விகளை வைத்திருந்தார் குறிப்பாக வந்து ஐம்பது வயது மேலே இருக்கணும் படிச்சிருக்கணும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் தன்னுடைய கட்சியில் வந்து அவர்களான சீட்டுகள் ஒதுக்கப்படும் சொல்லி ஒரு கருத்து இருக்குது இதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இல்லை முதல்ல கட்சி தொடங்குவாருங்கிறதே நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம அவர் எப்படி வேட்பாளருக்கு தெரிவு பண்ணுவாருங்கிறத நான் என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில இது வந்து திரைப்பாணி தான் சொல்லலாம் ஒரு மேம்போக்காக பொத்தம் போதாக சொல்லிட்டு போகலாம் ஆனால் நடைமுறை சாத்தியமும் இருக்குல்ல இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கட்சி தொடங்குவேங்கிற மாதிரி முதல்ல கட்சி கட்டமைப்பு பொறுப்பு இருக்கும் ஆட்சிக்கு ஒரு பொறுப்பு கட்சிக்கு ஒரு பொறுப்பு இதை தொடக்கத்தை சொல்லிடுறாரு கட்சிக்கு ஒரு பொறுப்பு ஆட்சிக்கு ஒரு இது இருக்கும் கட்சி தலைமை வேலை இருக்கும் ஆட்சி தலைமை வேலை இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பின் அடுத்த பே பேச வர்றப்ப இப்போ நானும் வந்து என்ன பண்ணுறது சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்கு நானும் வந்து ஓட்டை பிடிக்கிறதாங்கிறாரு அப்போ இந்த இடத்துல ஓட்டை பிடிக்கிறதாங்க அந்த இடத்துல ஆட்சி தலைமையை பற்றி பேசுவார் கடைசியாக முடிக்க போகிறப்ப மக்கள்கிட்ட எழுச்சி ஏற்படுத்துங்க அந்த எழுச்சி கண்ணுமானு தெரியட்டும் அப்புறம் நான் வர்றேங்கிறாரு இப்போ எழுச்சின்னு எதை சொல்ல வர்றாங்கிற கேள்வி வருது அப்போ மக்கள்கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுங்கிறது முதலமைச்சர் வேட்பாளர்கிற ஒன்றே ஜனநாயகத்தில் கிடையாது பெரும்பான்மை யார் இப்போ விடுறாங்களோ அந்த கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கூடி ஒருத்தர் தெரிவு பண்ணுவாங்க அவர் தான் முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஒன்று அறிவிக்கிற முறையே கிடையாது ஜனநாயகத்தில் அது செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது தான் இப்போ தான் முதலமைச்சர் இல்லை மக்க அப்படின்னு மக்கள்கிட்ட போய் சொன்னால் மக்கள்கிட்ட எழுச்சி விரும்பினா அதில் என்ன எழுச்சி ஒரு முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிற்க போட்டதுலங்கிறது தான் எழுச்சி நேரப்பட போகுது இப்போ நாடு முழுமைக்கும் நேற்று முழுக்க தொலைக்காட்சிகளில் பூரா அதான் செய்தியாக இருந்துச்சு இன்னைக்கு அச்சுவடங்களை முழுக்க தலைப்பு செய்தியும் அதான் அப்போ நாட்டில் வந்து ரஜினிகாந்த அரசியல் கவனிக்கிறவங்களுக்கு அவர் வருகை எதிர்பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரஜினிகாந்த் வந்து முதலமைச்சர் வேட்பாளர் நிற்க போடுறது இல்லைங்கிற செய்தி தெரிஞ்சிருக்கும் எல்லாமே பேச தொடங்கிட்டாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அதுவே மக்களை எழுச்சி ஏற்படுத்திருமா மக்களை எழுச்சியை வந்து ஏற்படுத்துங்க நான் வர்றேங்கிறது என்ன மாதிரி அனுமதி வைக்க முடியும் ஒரு தலைவங்கிறவன் என்ன பண்ணணும் மக்களை மக்களை வந்து முதல் அரசியல் படுத்தணும் அரசியல் படுத்தணும் அணி திரட்டணும் அப்புறம் அதிகாரப்படுத்தணும் அதுதான் மாற்றம் அதான் எழுச்சி அதான் புரட்சி அதை செய்கிறவன் தான் தலைவன் அது எதையும் செய்யாமல் நீங்கள் எழுச்சி ஏற்படுத்துங்க நான் வர்றேன்னா அது எப்படி ஏற்பட்ட அணுகுமுறைங்கிற கேள்வி நம்ம எழுப்புகிறோம் இன்னொன்று நாம் தமிழக கட்சி வந்து பத்து ஆண்டுகளாக செய்கிறது வந்து மக்களை அரசியல் படுத்துவது தான் மக்களை வந்து நாங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் தேர்தல் காலத்தில் வந்து சந்தித்தது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி
சட்டமன்றத்தில் போடுற மசோதாக்கள் வந்து ஆளுநரோட ஒப்புதல் கொடுக்கப்பட்டால் அது சட்டமாக மாறுது அதே பாராளுமன்றம்னா ஜனாதிபதியோட ஒப்புதல் பெறப்பட்டால் அது சட்டமாக மாறுது இங்கே தமிழ்நாடு அரசை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சட்டம் சட்டம் இருக்குது இவர் சிஸ்டம் குறிப்பிட்டது வந்து இந்தியாவோட சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்குன்னு அவர் எங்கேயும் பதிவு பண்ணல அவர் சிஸ்டம் கெட்டு போச்சு நிறைய அப்புறம் தமிழ்நாடு சிஸ்டம்னு அதை தமிழ்நாடு சிஸ்டம் தான் இப்போ இருக்குன்னு சொல்கிறாரு இப்போ தமிழ்நாடு சிஸ்டம் அது எடுத்துக்கங்களேன் தமிழக சட்டசபை திருமணம் போடுது எழுது விடுதலைக்கு திருமணம் போடுது திருமணம் ஏற்றி ரெண்டு ஆண்டாகி போச்சு ஆளுநருக்கு அடிக்கப்பட்டுச்சு அந்த ஆளுநருக்கு அடிக்கப்பட்டும் ரெண்டு ஆண்டாக ஆளுநர் வந்து ஒப்புதல் தராமல் கையெழுத்து போடாமல் இழுத்தடிச்சு கொண்டிருக்காரு நீ மத்திய அரசு சொல்லுது அந்த திருமணம் பூஜ்ஜியம் சுழியங்குது அப்போ மக்களாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைச்சரின் முடிவை மக்களாக தெரிவு செய்யப்படாத ஆளுநர் புறந்தல் வரணும் இதுவே மக்களா சத்துவத்துக்கு முரணானது இந்த நாட்டின் ஜனாதிபத்தன்மையை கொலை செய்வது அப்போ இதை பேசணும்ல இந்த அமைப்பு முறையை பேசணும்ல அதே போல் நீட்டு விலை கேட்டு நம்ம மசோதா அனுப்புகிறோம் ஆனால் அதுக்கும் ஒப்பு தரப்படுது அதை மதிக்கப்படுது நாம் வந்து நிதி கேட்குற மத்திய அரசுக்கிட்ட நிதி தரப்படுறது இல்லை நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு மாநிலத்தோட உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இருபத்தஞ்சி விழுக்காடு வரைக்கும் தான் கடன் வாங்க முடியும் இருபத்தி மூணு விழுக்காடு கடன் வாங்கிடுச்சு இன்னும் ரெண்டு பட்ஜெட்டுக்கு மேலே கடன் வாங்க முடியாது அவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு பட்ஜெட் போடுறதுக்கு அப்புறம் காசு வேணும் அப்போ காசுக்கு வ வரியாவது போடலாம்னு பார்த்தா வரி போடுற உரிமையும் கிடையாது ஜிஎஸ்டி மூலமாக ஒற்றை வரி வரிவிப்பு முறையை கொண்டு வந்து வரி முறையை கொண்டு போயிடுச்சு மத்திய அரசு அப்போ எந்த மாநில உரிமையிலும் இல்லை மாநிலங்கள் இன்றைக்கி உரிமையற்றதாக ப பறிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கு மாநிலங்கள் தன்னாட்சி உரிமை பறிக்கப்படுது காஷ்மீரில் வந்து பறிக்கப்பட்டு யூனியன் பிரசலாக மாற்றப்படுச்சு இங்கே தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட எல்லா மாநிலங்களுமே மாநிலங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்குது என்னையேங்கிறத கொண்டு வந்து மாநிலங்களோட சட்ட ஒழுங்கு இணைய குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் பறிச்சு கொண்டு இருக்காங்க சட்ட ஒழுங்கு இதில் இருக்கிற இருக்கிற சில பிரிவில் கூட என்னைய உள்ள சேர்த்து கொண்டு இருக்காங்க அப்போ இவ்வளோ உச்சிகள் இருக்குது அவர் பேச்சில் அந்த பேச்சில் வந்து அண்ணாவை தன் பிடித்த தலைவராக குறிப்பிடுறாரு அந்த அண்ணாவை வச்ச முதன்மையான முழக்கமே தன்னாட்சி அந்த தன்னாட்சி உரிமை பறிக்கப்படுது இன்றைக்கி மாநிலங்களில் தன்னாட்சி உரிமை இறையாண்மை பறிக்கப்படுது அப்போ அதை பற்றி பேசணும்ல அந்த அந்த அமைப்பு முறை சரிச்சுவதற்கு என்ன இருக்குது குறைந்தபட்சம் மத்திய அரசு இந்த எதேச்சிகார போக்க சர்வாதிகார மனப்போங்க பார்க்கோட மனப்போ போக்கோட இந்த அதிகார குவிப்பிட ஈடுபடுறதை பற்றி பேசுவாரா எதுவும் பேச மாட்டார் எதுவும் பேசாமல் ஒருத்தவங்க தான் சிஸ்டம் கெட்டு போயிருக்கு சிஸ்டத்தை சரி பண்ணுங்க நான் வரேன்னா இது மலையை தூக்கி வைங்க நான் தூக்குறேன் என்பது போல தான் அப்போ இது பொத்தம் பொத்தோன்னா பேச்சு நமக்கு இது ரஜினிகாந்தோட பேச்சில் ஒன்றே ஒன்று தெளிவுபடுது ரஜினிகாந்துக்கு உடல்நிலை கொஞ்சம் இதாக இருக்குது நீங்கள் ஓய்வு விடுங்க ஐயா உடல்நிலையை பார்த்து கொடுங்க அவ்வளோதான் சொல்ல தோணுது அதே இன்னொரு கருத்து ஒன்று சொல்லுங்கள் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட பல வருடங்களாக ரெண்டு மாறி மாறி ஆட்சி செய்து வந்த காலத்தில் ஊழல்கள் அதிகமாக நடைபெற்று தான் வருகிறது ஊழல் இல்லாத ஆட்சியை நாம் கொடுக்க இருக்கிறோம் சொல்லிட்டு ஒரு கருத்து இந்த கருத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க முதல்ல வந்து அவர் என்ன சொன்னாருனா ஐம்பத்தி நாலு கண்ட ஆண்டுகள் ஆட்சிங்கிறது ஐம்பத்தி நாலு கால ஆட்சியை அகற்றணுங்கிறதுனா அப்போ திராவிட ஆட்சி தான் ஒரு மறைமுகமாக சொல்ல வர்றாரு ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் ஆட்சின்னு அப்போ ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் ஆட்சியில் வந்து அண்ணாவோட ஆட்சி எம்ஜிஆரோட ஆட்சி கருணாநிதி ஆட்சி ஜெயலலிதா ஆட்சி எடப்பாடி ஆட்சி ஓபி ஆட்சி ஓபிஎஸ் ஆட்சி எல்லா ஆட்சியும் வருது இதில் என்னென்னா அப்போ எல்லா ஆட்சியும் ஊழல் ஆட்சி நேரடியாக சொல்கிறாங்க கேள்வி நம்ம எடுப்புறோம் ஏன்னா இதே ரஜினிக்கு அந்த ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஏஜி ஏசிஎஸ் கல்லூரி விழாவில் அந்த கல்லூரி விழாவில் பங்கிட்டு பேசுகிறப்ப அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் எம்ஜிஆர் ஆட்சி கொடுப்ப அப்போ எம்ஜிஆர் ஆட்சி ஊழல் ஆட்சின்னு இதை தமிழர் மணின்னு சொல்லி கொண்டு இருக்காது இது வரைக்குமே எம்ஜிஆர் ஆட்சி ஊழல் ஆட்சி இது ஏற்கனாரா இல்லை எம்ஜிஆர் ஆட்சி ஊழல் ஆட்சினா அந்த ஆட்சி தருவேன் சொல்கிறாங்கிற கேள்வி எழுப்புறோம் எம்ஜிஆர் ஆட்சி தருவேன்னா எம்ஜிஆர் போல் அவர் தன்னை வந்து கட்சி தலைமைக்கும் ஆட்சி தலைமையும் பொறுத்துக்கிட்டு தன்னையே முதலமைச்சராக வச்சுக்கிட்டு வரிச்சுக்கிட்டு வருவாராங்கிற கேள்வி எழுப்புறோம் அப்போ எதுவுமே இங்கே தெளிவாக எதுவுமே இல்லை அவர் வந்து இந்த நேற்று இருந்த எண்ணெய் ஓட்டம் மன ஓட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இருந்தால் அவர் கட்சி ஓட்டம் தான் அறிவிச்சிருக்கே மாட்டார் நேற்று வந்து ரொம்ப அயற்சி ரொம்ப சோர்வு தனக்கு விருப்பம் இல்லை தன்னால் முடியலைங்கிறத அவர் வந்து மறைமுகமாக சொல்லிட்டார் தன் ரசிகர்களுக்குமே சொல்லிட்டார் இப்போ விட்டால் வேறு என்ன வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ தான் இது பண்ண முடியும் எழுத்தூர் வயசு ஆயிடுச்சு நீங்கள் எழு அண்ணா அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எழுத்தார் ஆகிடும் அப்போ முடியாது இப்போ முடியலாம் எப்பயும் முடியாது அவர் தாங்கள் தனக்கு தான் கடைசி வாய்ப்பு ஆனால் இப்போயுமே நான் தனால் முடியும்னு சொல்லலை அப்போ மக்கள்கிட்ட எழுச்சி ஏற்படட்டும் எழுச்சி ஏற்படுத்துங்க நான் பார்க்குறேன் எனக்கு தெரியட்டும் நான் அப்போ வர்றேன்னா அப்போ அப்போ வர்றேங்கிறப்ப இப்போ வரலன்னு தான் அர்த்தமாகுது இன்னும் எட்டு மாதம் ஒம்பது மாதம் தான் தேர்தலுக்கு இருக்குது அப்போ வந்து எல்லா கட்சிகளுக்குமே இன்னும் என்ன விஷயம்னா எல்லா கட்சிகளுமே அதுக்கான பூ
ஆனால் எந்த அளவில் முதல்ல நம்ம திராவிட கட்சிகள் மேலே நமக்கு மாற்று கிடத்துக்கு நம்ம ரெண்டு கட்சி நம்ம எதுக்கிறோங்கிறது வேறு ஆனால் ரஜினிகாந்துக்கு இங்கே உண்மையிலே இங்கே அந்தளவுக்கு ஆதரவு இருக்காங்கிற கேள்வி நம்ம எழுப்பணும் ஏன்னா அது திரும்ப திரும்ப பேசப்படுது பூதாகரமாக ஆக்கப்படுது ரஜினிகாந்தோட அரசியல் வருகைங்கிறது எங்கே என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா தொண்ணூத்தாறுலேயும் தொடங்குது தொண்ணூத்தாறில் முதல் முதலாக பாட்சா படத்தோட வெள்ளி விழா நிகழ்வில் அன்னைக்கு உணவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த ஆர் எம் வீரப்பன் அவர் தான் படத்தோட தயாரிப்பிடலும் கூட அவரை வச்சுக்கிட்டு நாட்டில் வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் பரவிச்சுன்னு பேசுவார் அங்கே தான் அரசியல் தொடங்குது அவரோட அரசியல் அதன் பிறகாக ஜெயலலிதா மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் நாட்டை ஆண்டவனால் கூட காப்பாற்ற முடியாதுன்னு பேசுவார் அதில் திமுக முப்பனா கூட்டணிக்கு தொண்ணூறில் ஆதரவு கொடுத்து பேசுகிறார் திமுக முப்பனா கூட்டணி வெற்றி பெற்றது இது இதேச்சியாக நடந்தது தான் அப்போ இப்போ வரைக்கும் அது என்ன புதாகரமாக்கப்படுதுன்னா ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ஆதரவால் தான் திமுக முப்பனா கூட்டணி வெற்றி பிடிச்சின்னு சொல்கிறாங்க அதுவே போய் ரொம்ப போலித்தனமான ஒரு கருத்து தான் ஏன்னா தொண்ணூற்றி தொண்ணூ தொண்ணூத்தாறு இந்த காலகட்டத்தில் ஆனால் ஜெயலலிதாவோட ஆட்சியை பார்த்தீங்கன்னா மிக கொடுமையான ஒரு ஆட்சி ஏன்னா அப்போ தான் சொத்து யூப்பில் ஈடுபட்டாங்க அப்போ தான் துணை சபனாக இருக்கையில் சசிகலா அமர வச்சாங்க அப்போ தான் சந்திரலேகான்னு நினைக்கிறேன் அந்த அம்மையார் மேலே வந்து ஆசிட் வீசப்பட்டுச்சு அப்போ தான் தேர்தல் ஆணையரோட அந்த ஓட்டலுக்கு முடி தாக்கல் தொடக்கப்பட்டுச்சு அப்போ தான் நீதிபதியோட உறவினர்கள் மீது கஞ்சா வழக்கு போடப்பட்டுச்சு அப்போது தான் ரொம்ப கொடுமையான ஆட்சி நடந்துச்சு அந்த அஞ்சு அந்த ஐந்து ஆண்டு கால கொடுமையான ஆட்சியின் விளைவாக தான் மக்கள் சகிக்க முடியாமல் திமுக முப்பனா கூட்டணிக்கு வாக்கு செலுத்தானே ஒழிய மற்றபடி ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ஆதரவாளர் இல்லை ரஜினிகாந்துக்கு ஆதரவு கொடுத்த அதே கூட்டணி ரெண்டு ஆண்டு கழிச்சு தொண்ணூத்தெட்டில் தோல்வி சந்திச்சு திமுக முப்பனா கூட்டணி அப்போ அதை பார்க்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் பாமக போட்டிருந்த ஆறு தொகுதியிலையும் பாமக தோக்கடிங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் ராகவேந்திர மண்டபத்தில் ஒருவேளை ராமதாஸ் ஜெ வெற்றி பெற்றார்னா அது முன்பிறவில் செஞ்ச புண்ணியம்னார் அது என்ன கூத்துனா ஆறு தொகுதி மட்டும் இல்லாமல் நாற்பது தொகுதியிலையும் ரஜினிகாந்த் எழுத்துன்னு திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது ரஜினிகாந்த் என்ன சொன்னார்னா நதி பிரச்சனையை தீ தீ நதி பிரச்சனை தீக்கிறவங்களுக்கு என் வாக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என் வாக்கு வந்து பாஜகவுக்கு ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் ஆதரவு யாருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து அதிமுக கூட்டத்தில் அந்த அன்னைக்கு வந்து அதிமுக ஆட்சி இருந்தால் பாலங்காக்காவுக்கு தான் ஓட்டு போட்டார் அன்னைக்கு அவர் ஓட்டு போகிறதா சொன்ன பாரதிய ஜனதா பன்னெண்டு விழுக்காடு வாக்கில் படுது அவர் எதிர்த்த காங்கிரஸ் பதினாலு விழுக்காடு வாக்கில் படுது அப்போ கலை தான் அன்னைக்கு அவருக்கு ஆதரவாக இல்லை திரும்ப இப்போ எடுத்துங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பத்து பேர் சேர்ந்து ஒருத்தர் எது எதுக்கிறாங்கன்னா அவர் இந்த ஒரு எதுக்கப்பட்ற ஒரு ஆள் தான் பழசாலி மோடி தான் பழசாலினார் மோடி பழசாலினார் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு விழுந்த வாக்கு என்ன வெற்றி போட்டாங்களா அப்போ எப்பயுமே கலை சூழலில் அவருக்கு ஆதரவாக இல்லை நாடு முழுமைக்கு ஊடகங்கள் வந்து மிக முக்கியமான செய்தியாக அவரோட அத்தனை செய்தியும் எடுத்துக்குது அதுதானே ஒழியே மற்றபடி அவருக்கு வாக்குகள்லாம் ஒன்றும் எல்லாம் இல்லை அவர் வாக்கு விழுக்காடு இவ்வளோ விழுக்காடு வாக்கில் பரவாயில்ல அவ்வளோ விழுக்காடு வாக்கில் பரவாயில்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நிச்சயமாக இல்லை அவரே உணர்ந்திருக்காரு அவரே வாக்குகளை பிரிப்பேன் தான் சொல்கிறாரு ஆட்சி பிடிப்பனு சொல்லலை அப்போ அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்குது அப்போ நாம் என்ன சொல்கிறோம் இதனால் வந்து ஒன்றும் அவருக்கு வந்து ஒரு 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 மிகப்பெரிய இது இருக்குன்லாம் இல்லை அவர் தான் வந்து நேற்று வந்து தான் முதலே ஒரு இப்படி ஒரு முடிவை அறிவித்ததால் கட்சி விடங்க போகிறாங்க முடிவு அறிவித்ததால் நேற்று வந்து நேரடியாக அடுத்த கட்டத்தில் நகர முடியாமல் தடுமாறுறாரு நிலை தடுமாறுறாரு ஒரு ஓய்வை விரும்புகிறாரு அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அதே போல் இன்னொரு கருத்து ஒன்று சொல்லுவேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா திமுக கட்சிக்கு முப்பது பேர் சதவீதம் வந்து வாக்குகளும் கருணாநிதி என்ற அந்த தலைமைக்கு மட்டும்தான் எழுபது பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி ஏடிஎம்கே கட்சிக்கு முப்பது பர்சன்டேஜ் ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி எழுபது பர்சன்டேஜ் தான் மக்கள் விரும்பி ஓட்டு போட்டாங்க இப்போ அந்த மாபெரும் ரெண்டு தலைவருமே இல்லை ஓகேங்களா அப்போ மக்களுடைய கருத்து இப்போ அவருடைய கருத்து என்னவா இருக்குன்னா இந்த எழுபது பர்சன்டேஜ் வாக்குகள் பெறத்துக்கு அவர் முயற்சிக்கிறாரா ஏன்னா கட்சி தலைமைக்கு முப்பது வா பர்சன்ட் போது பொதுவாக போடுறது வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் தலைமை இல்லை இப்போ இன்னும் அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புறதுக்காக இந்த மாதிரியே கூட பேசுகிறேன் இல்லை வெற்றிடம் நான் எதுன்னு இருக்குல்ல முதல்ல கருணாநிதி ஜெயலலிதா விட்டுட்டு போன வெற்றிடம்ங்கிறது அது அப்படியே இருக்கட்டும் அது நிரப்பப்படாமல் போகட்டும் தான் நம்மளோட கருத்தாக இருக்குது ஏன்னா கருணாநிதி ஜெயலலிதாங்கிற ரெண்டு பேரும் விட்டு போன வெற்றிடம்ங்கிறது ஒரு கொடுமையான ஆட்சி அதை நீச்சி அந்த வெற்றிடம் தான் ஆனால் கருணாநிதி ஜெயலலிதா இரு இருக்கிறப்பையே ஒரு மாற்று சிலக்கான தேவை ஏற்பட்டுச்சு அந்த அப்பயே அதுக்கான முழக்கம் வைக்கப்பட்டுச்சு அப்பயே எல்லாம் எதிர்பார்த்தாங்க இப்போ கருணாநிதி ஜெயலலிதா இருக்கிறப்பயே காமராசர் அக்கன் ஜீவானந்தம் போன்ற அரும்பெரும் தலைவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு உழைச்சிட்டு போன தலைவர்கள் அவங்க விட்டுட்டு போன விட்டம் காலியாக தான் இருந்துச்சு நாம் அந்த விட்டுட்டு தான் நிரப்பணும்னு சொல்கிறோம் அப்போ அதற்கான தேவை தான் இருக்குங்கிறோம் இப்போ ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் கருணாநிதி
இப்போ நீங்கள் அவருக்கு ஆதரவு கொடுப்பீர்களா கொடுக்க மாட்டீங்களா இல்லை ஆதரவுங்க நிறைய கிடையாதுங்க அதில் இந்த முடிவை வந்து வரவேற்கிறோம் நான் வந்து முதலமைச்சராக முன்னெடுத்தப்பட மா மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார்ல அந்த முடிவை நம்ம வரவேற்கிறோம் நாம் ஏன் அவருக்கு ஆதரவு அப்படி தான் போகணும் நாம் வந்து தனித்து ஒரு பெரிய இயக்கம் நாம் தனித்து ஒரு கொள்கை வச்சுருக்கோம் ஒரு கோட்பாடு வச்சுருக்கோம் நம்ம ஆட்சி செயல்பாட்டு வரைவுன்னு ஒன்று கொடுத்து நம்ம ஆட்சி பொறுக்கும்னு சொல்லி மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறோம் அப்படி இருக்கிறப்ப நாம் நாம் தமிழக கட்சி ஆட்சி அமைக்க தான் நம்ம பாடுபடுவோம் நாம் யாரோடையும் கூட்டணி இல்லை தெளிவுபடுத்திட்டோம் எந்த திராவிட கட்சியோடு தேசிய கட்சியோடு யாரோடும் கூட்டணி இல்லை நாம் ஒரு தலைமை ஏற்று போகப்படலை நாம் தல தலைமை ஏற்று யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள ஏற்பது கொடுத்து நம்ம ஆலோசிப்போம் அவ்வளோதான் மற்றபடி நாம் அப்படி 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 போய் நிற்கப்படுறதில்ல நூற்றி பதினாலு தொகுதியில் ஆண்களும் நூற்றி பதினாலு தொகுதியில் பெண்கள் நிற்க போகிறோம் அதற்கான வேட்பாளர் தெரிவு இப்போதே தொடங்கிட்டோம்னு தொடங்கி தொடங்கிச்சுன்னா அண்ணன் சொல்கிறாரு ஃபில்ட்டாரு அதுக்கு மேலே இருக்குது நாம் ஏன் அவருக்கு ஆதரவு அந்த நிலைக்கெல்லாம் போகணும் அப்படி யோசிக்கவே தேவையில்லை ரஜினிகாந்த் வந்து மக்களுக்கு தொண்டாட்டோம் அவர் சொல்கிறாரில்ல ஒரு தொழில் வேர்வைக்கு ஒரு பொண்ணு தங்க காசு கொடுத்து தமிழ்நாடுலவான திரைப்படத்தை மாயிலாக தமிழ்நாட்டு மக்களை பற்றி சொல்கிறாரு அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் நன்றி உணர்வோட சேவையாட்டுங்க தொண்டாட்டுங்க ஐயா சகாயமர்கள் வந்து மக்கள் பார்த்துட்டே ஒரு இயக்கம் வச்சு அவர் மக்களுக்கு தொண்டு செய்கிறார் அதே போல் தொண்டாட்டுங்க சேவையாட்டுங்க நம்ம வரவேற்கிறோம் கொண்டாடுறோம் நம்ம ஆரத்தளவு தயாராக இருக்கோம் நீங்கள் அதிகாரம் செலுத்தாதீங்க மக்களை ஆளம் நினைக்காதீங்கிறத தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் அந்த வகையில் இந்த அரசின் முடிவை வந்து நம்ம வரவேற்க தான் செய்கிறோம் அதே போல் கடைசியாக ஒரு பேசும்போது ஒரு கருத்தை ஸ்ட்ராங்காக பதிவிட்டாருன்னு சொல்லலாம் நான் சொல்லும் கருத்தை கடை கோடி வரைக்கும் எதுவுமே சேர்க்கணும் அது சேர்த்து அந்த செய்தி வந்து என் காதுக்கு வரட்டும் அப்போ நான் அரசியல் வரேன்ற இதை அவர் சொன்ன கருத்து கரெக்டாக போய் சேருமான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் சொல்கிற கருத்தை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது வேறு மாதிரி ஏன்னா அரசியல் இந்த மாதிரியான கருத்து தெரிவிக்கல ஆனால் இவர் இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு இது எப்படி சார் பார்க்குறது இது கடல் வற்றி க கருவாடு திங்க கொக்கு ஆசைப்பட்டு குடல் வற்றி செத்து போச்சுங்கிற செய்தியாக தான் இருக்குது மக்கள்கிட்ட எழுச்சினா இதை சொல்கிறாரு புரியல முதல்ல மக்கள்கிட்ட எழுச்சி ஏற்படட்டும் நான் பார்க்கட்டோம்னா இதை சொல்கிறாரு இப்போ எழுச்சினா இது மக்கள் நான் நாடு முழுமையும் போராடுறான் போர்க்குணத்தோட போராட்டம் கூட இருக்காங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு போய் அந்த போர்க்குணம் போராட்டம் வந்துருச்சு அப்போ மக்கள் எழுச்சி வந்துருச்சு அப்போ வந்துக்கலாமே அப்படி தான் ஒன்றும் இல்லை ரஜினிகாந்த்கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறாரு அவர் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள்கிட்ட எழுச்சி வந்துருமா மக்கள் எல்லாம் புரிஞ்சிருமா மக்கள் தெரிவுபட்டுருவானா வாக்கு காசு வாங்க மாட்டானா அதில் என்ன இருக்குது நேற்றே சொல்லிட்டாங்க ஊடகங்கள் எல்லாமே ரஜினிகாந்த் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இல்லை முதலமைச்சராக நிற்க மாட்டார்ன்னு செய்தி போய் சேர்ந்துருச்சு அப்போ இது எழுச்சி வரப்போகுது ஒரு எழுச்சி வரப்போகுது இல்லை எழுச்சி வரட்டும் நான் பார்க்கட்டும்னா அது எந்த காலத்தில் வரப்போகுது எழுச்சி எதை எழுச்சின்னு சொல்கிறாரு எப்படி கண்டுபிடிப்பார் எழுச்சி வந்துருச்சுங்கிறது அப்போ காலம் கடத்துற தான் அது காலம் கடத்துற வேலை தான் மற்றபடி அவர் வந்து கட்சி தொடங்க போகிறேன் அதுக்கான வேலை செய்ய போகிறேன்னா அவர் நேற்று தான் அறிவிச்சிருக்கணுமே அதுக்கான முன்னர் பற்றி பேசிருக்கணுமே எதுவுமே பேசலையே அது எதுவுமே ஒன்றுமே பேசலையே நான் அப்போ வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் முட்டுக்கடை போகிறாரு எப்படியே இந்த நிலை வந்து இப்போது அவர் மென்மையாக இருக்காரில்ல அமைதியாக இருக்கார்ல அந்த நிலை தொடர்றாரு எப்படியே மற்றபடி அடுத்த கட்டமாக நகர போகிறேன் போட்டிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லலை கட்சி முதல்ல சொல் தொடக்கத்தை சொல்கிறப்ப மட்டும் தொடக்கத்தில் வந்து இந்த கட்சி ஆட்சி ஆட்சி தலைமை ஒன்று கட்சி தலைமைன்னு சொல்கிறாரு எப்படியே முடிக்கிறப்ப அப்படி தான் முடியல அவர் வேறமே முடிச்சு தான் போகிறார் அப்போ அவர் தெளிவு இல்லைன்னு தான் நம்ம பார்க்கணும் அது இது இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழர் மணியம் போன்றவங்களுக்கு அவர் ஆதரவாளருக்கு இது அதிர்ச்சியாக தான் இருக்குமே ஒழிய இந்த முடிவு வந்து அவங்களுக்கு இனிப்பாக இருக்காது இந்த மூன்று முக்கிய முடிவு ஒன்று அறிவிச்சார் பார்த்தீங்கன்னா சார் தொடர்ந்து ரிட்டையர்ட் ஐபிஎஸ் அரசியல் வரலாற்று இந்த மாதிரி யாராவது இந்த கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்களா இது திரைப்படங்களை பார்க்கலாம் சர்க்கார் படத்தில் பார்க்கலாம் மற்றபடி அருணாச்சலம் படத்தோட தாக்கம் பாபா படத்தோட தாக்கம் அது இருக்குது மற்றபடி இதை ஒன்றும் பெரிய மேம்போக்காக பொத்தம் போதும் சொல்லி போயிடலாங்க அவர் முதலே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே மூணு வருஷம் பார்ப்போம் மக்கள்கிட்ட வாக்குறுதியில் சொல்லுவோம் வாக்குறுதியில் சொல்லுவோம் செயல் திட்டங்களை சொல்லுவோம் மக்கள் நிறைவேற்றல முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா மூணு வருஷத்தில் ஆட்சியை கழிச்சு போடுவோம் பாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே அப்போ இது வந்து பொத்த முதல் பேசுகிறப்ப கைத்தட்டலுக்காக ஆரவாரத்துக்காக பேசலாம் முடிய நடைமுறை ச யதார்த்தம் ஒன்றுக்குல்ல நடைமுறை அப்படி சாத்தியம் அப்படி பண்ணலாம் இருக்குல்ல அதுக்கு அதுக்கான செயலாக்கம் என்ன நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கூப்பிடுங்க எப்போ கூப்பிடுவீங்க எப்போ கூப்பிடுவீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே அறிவிச்சிங்கல்ல கட்சி தொடங்க போகிறேன் அரசுக்கு வர போகிறேன் போய்ட்டு போகிறேன்னு அப்போ இந்த மூணு வருஷமாக நீங்கள் அது ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஓய்வு பெற்றவங்க எல்லாம் போகிற அழைச்சி கொண்டு தானே ஏன் அழைக்கலை ஏன் அழைக்கல அப்போ இனிமே தான் கட்சி தொடங்கி இனிமே தான் அழைப்பீங்கன்னா எப்போ அழைப்பி அழைச்சி எப்போ இது பண்ணி எப்போ
மற்றபடி கட்சியை தொடங்கணுமே கட்சியை தொடங்காமல் இதெல்லாம் பேசணும் பண்ணுறது இப்போ பெக்காத பிள்ளைக்கு பெரு வச்சக்க தானே அதெல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நாம் தமிழர் கட்சி எப்பவுமே சொல்லுங்க நாங்கள் வந்து வீடு வீடாக வந்து நாங்கள் போய் வாக்கு கேட்க மாட்டோம் நாங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் இருந்து தான் எல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லை உங்களுக்கு கட்சி கொள்கை இப்போ யாராவது உங்களுக்கு கூட்டணி வந்தால் நீங்கள் ஏற்பீங்களா நான் முதல்ல சொல்லிட்டேனே நாம் வந்து நாம் ஒரு தத்துவத்தை ஒரு தலைமை ஏற்று போகப்படுறது இல்லை அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை முழுமே இல்லை நாம் நாம் ஒரு தத்துவத்தை வச்சிட்டோம் நாம் ஆட்சி செயல்பாட்டு வரைவு ஒன்று 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 கொடுத்துட்டோம் அதை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே அதை கொஞ்சம் விரிக்க விளக்கி விரிவாக்கி நம்ம மறுபடியும் தர போகிறோம் இதை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருத்தவங்க வர்றாங்கன்னா நாங்கள் ஆலோசிக்கிறோம் ஆலோசிக்கிறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு தான் ஆலோசிப்பு தான் சொல்ல முடியும் யார் என்னங்கிறத தான் சொல்ல முடியும் மற்றபடி அது நாங்கள் போய் யார் பண்ணி வைக்கப்படுறதில்ல அதான் தனிச்சனைக்க போகிறோம் அதே போல் ரஜினி சார் அரசியலுக்கு வருவதுக்கு முன்னால் பல பேர் தமிழர் மணியாக இருக்கட்டும் இல்லை கரத்தை தியாகராஜனியாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் கருத்துக்களை வருவார் வரும்னு சொன்னாங்க நேற்று உரைக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க அந்த பெரிய யாருமே வந்து ஒன்றும் கருத்து தெரிவிக்காததுக்கு நீங்கள் என்னவான்னு நினைக்கிறீங்க அவங்க கொஞ்சம் ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருக்கலாம் அந்த முடிவுகள் வந்து அதிர்ச்சி தந்திருக்கலாம் என்ன சொல்கிறது தெரியாமல் தான் எதிர்கொள்ள முடியாமல் இருக்கலாம் நேற்று வந்து அவங்க ரஜினிகாந்த் கட்சி தொடங்குவார் அதுக்கான அறிவிப்பை சொல்லுவார் இல்லை கட்சி பேர் அறிவிப்பார் இல்லை கட்சி என்னைக்கு தொடங்க போகிறோம் கூட தெரிய சொல்லுவார் ஏதாவது ஒரு மகிழ்ச்சி ரொம்ப நினச்சிருந்துருக்கலாம் நேற்று அவர் மொத்தமாக எல்லாத்துக்குமே ஊற்றி முன்னதால் அவங்களை புதிய அதிர்ச்சி அந்தக்கலாம் அந்த அதிர்ச்சியும் மீள முடியாமல் இருக்கலாம் அதனால் வாய் திறக்காமல் மௌனமாக கடந்து போகிறாங்க ரஜினி வந்து தான் நாட்டை திருத்த முடியுமா இல்லை அவருடைய கட்சி பலங்கள் எப்படி இருக்கும் ரஜினிகாந்த் வந்து ஒன்றும் மாற்றத்தை செய்யப்படுறது அவர் தான் சொல்கிறாரு மீன் குழம்பு வச்ச பாத்திரத்தில் சக்கர பொங்கலை வச்சு வச்சா போயிருக்குமா அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் சிஸ்டத்தை சரி பண்ணுங்கிறாரு அவர் உண்மையிலேயே எந்த இந்த கட்டமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தான் இருக்காரு எல்லா கட்டமைப்பையும் மத்திய அரசோட அத்தனை அராஜாக போக்கையும் அத்தனை அதிகார குவிப்பையும் அதிகார பறிப்பையும் ஏற்றுக்கொண்டு தான் இருக்காரு அவர் வந்து ஒன்றும் செய்யப்படல வருவாருங்கிறதே கேள்விக்குறி அவர் வந்து ஒன்றும் செய்யப்படல வருவதற்கான சாத்திய கூறும் இல்லை வருவார் ஆட்சி பிடிப்பார் மாற்றுவாருங்கிறதா ஒரு கற்பனை அந்த கற்பனை அவங்க செய்து கொள்ளலாம் கற்பனை செய்து கொள்வதற்கு எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்குது ஆனால் அந்த நாட்டு அளவிற்கு அஜினி காந்த் உரிமை கிடையாது அதை தான் நாங்கள் பேசும்போது எல்லாமே அவர் வந்து யாராவது எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எப்பயுமே ஒரு கருத்து தெரிவிப்பீங்க நேற்று அந்த உரையை நிகழ்த்த போது அதை கூட யாராவது எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நிச்சயம் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது 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 போன்ற கருத்துக்கள் சொல்லுங்க அப்படின்னு அதை தான் பேசிப்பார் மற்றபடி ஒன்றுமே இல்லை நேற்று என்ன சொன்னாங்க அவர் ரஜினிகாந்த் வந்து உரை நிகழ்த்த போகிறார் சொற்பொழி வாட்ட போகிறாருன்னு சொன்னாங்க செய்தியாளர் சந்திப்பு நாங்கள் செய்தியாளர்களுமே கேள்வி கேட்க அனுமதிக்கப்படல ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பு செய்தியாளர் கேள்வியே கேட்காம நிறைவுபடுத்தான் இதுவே இது வந்து மிகப்பெரிய கொடுங்கோன்மை தானே நான் நான் சொல்கிறதா சொல்லிக்கிறேன் நீ அதை எழுது நீ கேட்குற கேள்வி கேட்காம பேச முடியாதுங்கிறது மிகப்பெரிய ஆதிக்க உழைவியல் போக்கு தானே இதுவே கண்டிக்கத்தக்க தானே அப்போ அதுவே தவறான அணுகுமுறை தானே என்றைக்கு ஒரு செய்தியாளர்களை வந்து சரியாக அணுகியிருக்காரு ஒரு செய்தியாளரை முறையாக கூப்பிட்டு பேசியிருக்காரு அவர் வீட்டு வாசலில் கூப்பிட்டு போய் பேசார் அது செய்தியாளர் சந்திப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கப்பே அவர் தனக்கு பிடிக்காத கேள்வி கேட்டால் உடனே இடையிலே போயிடுறாரு இப்போ செய்தியாளர் சந்திப்புன்னு கூப்பிட்டுட்டு ஒரு ஒரு விடுதலை வச்சுட்டு நட்சத்திர விடுதலை வச்சுட்டு பதில் சொல்லாமே போயிட்டார் கேள்வியே கேட்க விடுதலாம் பதில் சொல்லவும் இல்லை அப்போ இதுவே தவறான அணுகுமுறை தானே கருத்துக்கள் எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறது ரொம